നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഒരു മലയാള സിനിമ കണ്ടു മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതി ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന സിനിമ ജയറാമേട്ടൻ നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമ ആത്മീയ ടിനി ടോം ജോയ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു സനിൽ കളത്തിങ്കൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു മാർക്കോണി മത്തായി അല്ലേ ഇന്ന് റിലീസായ മാർക്കോണി മത്തായി ഇന്ന് ആ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് അടക്കം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക മർക്കോണി മത്തായി എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മത്തായിയുടെയും അന്നയുടെയും പ്രണയകഥയാണ് മർക്കോണി മത്തായി എന്ന സിനിമ പറയുന്നത് മത്തായി ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ജോലിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെയാണ് സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മത്തായിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടനാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ല പട്ടാളക്കാരനായിട്ടാണ് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കെറ്റപ്പ് മട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സാധാ ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ലുക്കും കെറ്റപ്പൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നന്മയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ചായ പോലും ഷെയർ ചെയ്ത് കുടിക്കുന്ന വളരെ നന്മയായിട്ടുള്ളൊരു കഥ നന്മയുള്ളൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ജയറാമേട്ടൻ എത്തുന്നു കുഴപ്പമില്ല തിരക്കേടില്ലാതെ അദ്ദേഹം പോയി നായികയായിട്ടൊന്നും അന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഒരു പൈങ്ക്ലി സിനിമയിൽ വേണ്ട ഒരു നായികയ്ക്ക് വേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇമോഷൻ സീനൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല ആർക്കും വലിയ സ്പേസൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നു പോകുന്ന കുറേ താരങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നു പോയി പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ സലവൻ വിജയ് സേതുപതിയാണ് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ആ സ്ഥാനത്തായി പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകത സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് വിജയ് സേതുപതി അദ്ദേഹം മലയാളത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു പുള്ളിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പുള്ളിയുടേതായ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പുള്ളിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആകെ ചെയ്യാനുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം വെച്ച് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ മറ്റു വശങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം ജയചന്ദ്രനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വലിയ സുഖമായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ അവിടെ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പാട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ കാഴ്ചകളും തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമയുടെ സംവിധാനവും തിരക്കഥയാണ് മൊത്തത്തിൽ പാളിപ്പോയെന്ന് പറയുക ഒരു പൈങ്കിളി ഒരു കഥയാണ് ആ എന്താ പറയുക ആ കഥയെ ഒരു തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു തിരക്കഥയാക്കാൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു ആ മോശം തിരക്കഥയെ നല്ലൊരു സിനിമയാക്കുന്നതിൽ സംവിധായകനും പരാജയപ്പെട്ടു ഒപ്പം എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ നല്ലൊരു പൈങ്കിളി സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണ കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതല്ല നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വർഷം നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇതാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നാളെ എത്താം ഇനിയിപ്പോൾ സൂപ്പർ തേർട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൊറില്ലയുണ്ട് അത് രണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് എത്താം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും